Servus, willkommen zurück im LS19 auf der Südhemmen. Ich muss jetzt gerade mal schnell wieder mal, wieder mal, wieder mal unseren Röchelmech abtanken. Der möchte das auf jeden Fall. So, der Kalkstreuer ist auch durch, so wie es aussieht. Jawohl, schöne weiße Rede hat er. <lacht> Zugekalkte. So. Badai. Ich hoffe, dass ich richtig stehe vom Abstand her. Ja, wunderbar. So, wir wollten zum Schafshändler fahren mit dem hier. Habe ich schon nicht einen Kurs? Ich habe schon einen Kurs gemacht, ey. Hof Dingsbums oder so ähnlich. Und der Schafweide. Zum Schafhändler, ne? Irgendwas war doch da. Schafhändler, Schafstall, Schafstall, Schafhändler. Oh. Rolf Schafstall. So. Den schicken wir mit CP, weil der ist ziemlich laut. Was für ein Krachmacher, du. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wo, die, wo der Kurs entlang läuft. Deswegen machen wir das von hier aus. So, der meldet sich hoffentlich. Wenn dein lieber Freund ist das Ding laut. So bis fertig sagst du, das freut mich. Hast du aber schon einiges rausgehauen für das bisschen Feld, ne? Mal gleich wieder voll machen. Mensch, machst du einen Dreck auf die Straße hier mit einem Kalk? Ah, grüß Gott. <lacht> Macht der einen Krach, ey. unglaublich. Axel hat fertig gemäht, das freut mich auch wieder. Sehr schön, sehr, sehr schön. Mal gucken, was noch gekalkt werden muss. Ich glaube, da war noch was. Mindestens die 14, die jetzt abgeerntet wird. So. Du hast frei, das hast du gut gemacht, ehrlich. Muss mir neidlos anerkennen. Und bevor wir jetzt hier Probleme kriegen, ich bin ja froh, dass wir sich nicht getroffen haben unterwegs. Ne? Also bei mir treffen sich die Abfahrer und die Helfer öfter. Was die da machen, weiß ich nicht. Eine schmoken oder einen Kaffee trinken, ich habe keine Ahnung. <lacht> oh, die schönen Völken verbaut. Mir auf der Straße noch ein bisschen Gas geben, dass wir den Dreck verlieren. Wie im echten Leben, ne? Genau. Supi. So, da können wir eigentlich an den Glas hier unsere Horschmaschine dranhängen. Da können die 13 gleich wieder bestücken. Und die 7 auch. Das macht der fein, der Rötzelmech. Das macht der so fein. Der Krachmacher ist angekommen. Das freut mich natürlich. Also der, der Fahrer hier drin hat ja auch eine Fehlstellung, was die Hände betrifft, oder? Ui. <lacht> Na, 
Mein lieber Freund, also das tut doch weh. Na alle, wir müssen ja nicht hingucken. Dann brauchen wir unsere Seemaschine. Was sehen wir denn ein? Ich hatte doch irgendein Projekt. Was war, war das das Projekt? Oh Mann. Ich glaube ja, das war doch hier. Wollte man doch eigentlich mehr auf... War das hier, dass wir hier auf Gemüse gehen und sowas? Ich glaube ja, ne? Da kann ich ja mit der Haus nichts mehr viel, mehr viel anfangen. Ähm, Moment mal ganz kurz. Wir haben hier Mais. Das ist Mais. Was ist das denn? 19 Kartoffeln. 12 äh, Roggen So, sonst haben wir ja nichts Die 10 ist noch nichts drauf, oder? Nein Das sind die Kartoffeln Die sind noch im Wachstum Dann würde ich Die 7 und die 13 Bezwiebeln <lacht> Und auf die 14 dann irgendein Kohl Ja, das wäre doch eine Option Gut, so machen wir das mal. Also 7 und 13 ist abgeerntet. Muss nichts mehr gekalkt werden. Dann muss ich die aber vorher grubben. Wenn ich da Zwiebeln draufhauen will, brauche ich ja die andere Seemaschine. Die hieß keine. This is not a direct sort. Und weil wir ja besser ausgestattet sind als normal, werde ich auch diesen Grubbe austauschen. Wir werden uns einen etwas breiteren kaufen müssen. Oder? Ne, komm, den ballen wir erstmal. Der funktioniert ja ganz gut. So groß sind die beiden Felder jetzt auch wieder nicht. Die werde ich jetzt grubben lassen und dann machen wir da Zwiebeln rein. Hallo Kollege. So, die 7 wird von der anderen Seite angefahren, oder? Die fangen wir von hier an. Habe ich da in ein Kürzchen schon? Ein Kürzchen. Feld 7. Da habe ich nur Dreschen, sonst nichts. Okay, da müssen wir was generieren. Feld 7. Danke. Vorgewinde. Vorgewinde. Ähm kurze Seiten, wir machen drei Bahnen, wir machen zuerst die Feldreihen, hoch runter, ist klar, ähm, wir haben keine Insel und so weiter, wir generieren mal das Ding. Hier fängt er an, dann fährt er hier hoch, hier runter, hier hoch, davor, hier noch, ja, alle, da kann man mit leben, wir probieren es einfach mal. F7, Gruppe 6 Meter. So. Versatz, hoffentlich nichts gehabt. Nein. Erster Punkt. Hau rein, Kollege. Quatsch. Hier. So. Äh, hau noch mal rein, Kollege. <lacht> ähm, der will wieder entladen werden. Ich kann das verstehen, ja. Wo bist du denn? Ah ja. Ja, mein Start ist mittlerweile ist das ja bekannt bei euch, bei, bei jedem, der das zockt, der mit CP spielt, die neuere Version hat, dass der Treasure nebenhin fällt, ist einfach genial gelöst von den Jungs. Ein großes Lob. Das ist nämlich cool. So, der Abstand zum Rohe. Etwas verringern, bitte. Funktioniert trotzdem. Jetzt muss ich warten, bis er leer ist, weil wegfahren müssen wir trotzdem. Sonst gibt es hier Menge.
Wald nur wegfahren, sonst bleibt er wieder drüben stehen und denkt, er möchte entladen. Das müsste aber reichen, der Abstand. So. Du bist angekommen, das freut mich extremst. Ja, hast du gut gemacht. Dann werden wir mal laden, die Wollknäuel. Ist das Ding so laut, mein lieber Freund? Also, ob ich den auf Dauer behalten möchte, der ist zwar geil, genial, klassisch, aber die, der Krach ist heftigst. So, mach mal voll die Hüte. Ähm, natürlich, ne, das brauchst du auf jeden Fall. Ein schwarzes Schaf tut immer gut. Okay, bestätigen. Wir haben keine Ahnung wie viel. Einige. Ähm, Schafhändler zum Schafstall. Fahr vorsichtig, ne? Die sind ein paar Euro wert. Vor allem das, was rauskommt nachher. So, dann werden wir die 14 auch im Anschluss direkt kalken. <lacht> Habe ich da einen Kalkkurs? Feld vierzehn. Kalken 18 Meter. Ja, siehst du mal. Da haben wir ja schon was. Da haben wir etwas. <lacht> Aber wenn so viel erzählt, du kriegst einen trockenen Hals und hast einen tröstlichen Schalm ein, dann hörst du dich an wie Lee Marvin. Ja, den kennen die meisten von euch wahrscheinlich. Oder gar niemand kennt den. Das war so ein Ami-Schauspieler, meistens mit Western und sowas. Der hat eine Reibeisenstimme, mein lieber Freund. So, du wartest noch, bitte. Der hat noch zu tun. Der hat... Oh, macht er aber schön. Oh, macht er schön. Ja? Coole Sache. Der wartet auch noch. Jetzt bräuchte ich halt noch einen. Wobei, der ist ja gleich frei. Um die Gra das Gras einzusammeln. Da habe ich jetzt niemand... Oh, oh, oh. Da ist niemand frei. Jetzt. Ja, der. Oh, oh, ah. Und der Ole. Ah, der ist innen auch nicht viel leise. Könnt ihr mich verstehen? Niemand versteht mich. Ui. Lass doch mal die Autos in Ruhe. Ach so, der hat natürlich die Geschwindigkeit volle Möhre, ne? So ist besser. I love it when even plan camps together. Aber dass der so die Kurve so komisch schneidet, na ah, gut, okay. Ähm, der hat noch ein bisschen, der hat auf jeden Fall noch ein bisschen und der hat auch ein bisschen. Aber den können wir hier oben abfangen und abtanken, der ist dann fertig. Monsieur le Trecher. Da können wir die Gerste... Essen die Hühner auch Gerste oder nur Weizen? Das ist mal gut gleich. 
Muss doch gleich direkt mal nachschauen hier. Hünis. Die hätten gerne Weizen oder Gerste, genau. Sonst brauchen die kein Wasser. Auch nicht schlecht. Dann gibt es auch keins. Wer kein Wasser möchte, kriegt auch keins. So, komm. Dann können wir den auch entlassen. Machen wir noch selbstzeitig den Rest. Ruhe raus. Dann kann der Deutz hier kalken. 30 Stunden haben wir da schon drauf gerodelt. Unglaublich. Ich habe gerade gestern mal auf meinem Steam-Konto geschaut. Ich glaube, da hat irgendwas gestanden von 1700 Stunden, die ich der LS19 schon spiele. Ist das viel? Ich habe keine Ahnung, was die anderen haben, klar. Aber ich denke mal, wenn man das liest, dann müsste man eigentlich nur zum Doktor gehen. Ne? <lacht> So, dann tanken wir das noch ab, das Teil. Der Krachmacher, ne, das ist der MB. Der MB-Tag ist fertig mit Schwaden, echt jetzt? Das hat noch so viel ausgesehen. Und mal gucken gleich. So, mit dem Drescher ab. Drescher ist jetzt erstmal nichts. Ich glaube nur die, die 12 noch, aber das ist noch nicht so weit. Hm. Seht ihr, deswegen habe ich mir damals den Rotzelmesh gekauft. Rotzelmesh, oh Mann. Mit integriertem Schneidwerkswagen. Absolut genial. Und was auch noch cool ist, der ist ähm, irgendwie so konstruiert, dass er durch den Zaun durchfahren kann. War auch noch ein Grund für mich, ne? Klar. Mache ich nicht so oft, ich weiß, total, macht man nicht, eh, eklig, unrealistisch, blöd, Mann, Dabbes. In dem Fall hatte ich keine Zeit. So, der ist angekommen. Entlassen. Zack, 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 zack. Der kann anfangen. Erster Punkt, alles klar. Du bist fertig, das ist mir sehr recht. Dann klappt zusammen das Teil. Dann fährst du von der Wiese zum Hof. So, der ist noch, das macht er echt gut. Das gefällt mir. Vor allen Dingen die neue CP-Einstellung, dass man jetzt erst so machen kann, dass man die Feldbounce erst macht. Und dass er nur oben und unten dann die Vorgewände zieht. Das finde ich geil. Cool gemacht, echt. So, das kriegen die Hühner. Zwei, drei Schluck von der Gäste. Und dann können wir nämlich das nächste Mal mit dem hier mit dem Ladewagen zur Wiese hochballern und das Gras holen. Da kriegen die Schafe Gras bis zum Abwinken. Und dann werden wir mal schauen, ob wir uns... Jetzt gucken wir uns das gleich mal zusammen noch an. Es ist zwar schon ein bisschen länger, die Folge. Aber das will ich jetzt mit euch zusammen gucken. Ich weiß nämlich nicht, was die Grastrocknung kostet. Wenn die so viel kostet wie die Silage und die Mischfutterherstellung, dann sind wir bei 200, ungefähr 220.000 Euro. Und das ist halt schon richtig viel Kohle. Ne? Dann lieber das nächste Mal mit dem Schwader drüber fahren. Äh, mit dem, dem Zetter drüber fahren. So. 
So, wo kriegen die Hühner jetzt ihr Gedönse? Gott sei Dank. Ich hab's gefunden. So, die Hühner sind erstmal versorgt. Das leeren wir noch ins Lager und dann schauen wir mal, was die Grastrocknung kostet. Die gute alte Grastrocknung, wer kennt sie nicht? ein bisschen länger jetzt momentan ist auch Sonntag, ne? da kann man sich was gönnen. Und jetzt nur, dass der, der Krone Emsland da hinten total schmutzig ist und der Kröger Aqualiner anscheinend ist der Schmutzabweisen der Lack. Ich weiß es nicht. So, lasst uns mal schauen. Es ist irgendwo, kann es sein, dass es bei Silos mit dabei ist? Heulager. Gras, ja, ich hab's gewusst, 225.000 Euro. Ja, ich weiß, nicht genug Kohle, dann zeig mal die Details bitte. Ach so. Mhm. Also in Silos wird Getreide gelagert, das ist ganz prickelnd. Äh, was ist das hier? Stroh und Gras, ne? Also jetzt kann man hier reinkippen, man kann dann das Gras auch wieder entnehmen, solange es nicht getrocknet ist, soweit ich das weiß. Hm? Aber für 225.000, da kann ich mir ja drei Wände kaufen und der Zetter, wie sie heißen. Wäre halt ein gutes Gimmick, aber hm. Komm, dann erlösen wir die Schafe noch. Ich muss nur daran denken, dass die dann in der nächsten Folge Gras kriegen und Wasser. Wobei... Wobei... Ähm, ich schenke jetzt den Krachmarie hier direkt ans Wasser fast, dann denke ich auch dran das nächste Mal. Mein lieber Freund. Denn der bleibt auch so laut, wenn man weiter weggeht. <lacht> Wir haben ja hier auf der neuen Map eine Wasserentnahme hier am Hof, ne? weil Brunnen und sowas. Ne, Wasserlager. Steht da Wasserlager? Stand da echt Wasserlager? Zum Entleeren von. Ah, okay. Ach, ich habe noch Wasser drin, deswegen. Also ich könnte hier jetzt mein Wasser reinlagern. Spitze. Aha. Also wie gesagt, ich überlege mir noch ganz doll, ob ich den Traktor behalte, weil ich muss immer so schreien, wenn der fährt. Boah, mein Gott, ey. Oh, die haben noch Gas. Ach, das ist drin geblieben vom letzten Mal. Das ist ja nicht praktisch, ne? Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen oder ein Abo oder alles drei, wie ihr Bock habt. Wir sehen uns am, jetzt wird spannend, Dienstag wieder, wenn ihr Lust habt. Ansonsten andere Projekte mal reinschauen, ist vielleicht etwas Interessantes dabei für euch. Ja, Also, bis dahin, macht's gut, einen schönen Sonntag. Tschüssi.